ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ዛሬ በኦክታይ ጉዳዮች ዙሪያ ለጋዚጠኞች ማብራሪያ ሰጥቷል ማብራሪያ ከሰጡባቸው ጉዳዮች አንዱ ግጭቱ በተከስኮባቸው የነበሩ የኦሮሚያና የኢትዮጵያ ሱማሌ ክልል የተመለከተ ነው እነዚህ የድንበር አካባቢዎች ወደ ሰላምና መረጋጋት መመለሳቸው ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ አስተዋወቁት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለጋዚጠኞች ወሰጡት ማብራሪያም የግጭቱ መንሰኤ ከመሰረቱ በማጥናት ለመፍትሄው መንግስት እየሰራ ነው ብለዋል የመጀመሪያው ጉዳይ ሰላሙንና ጸጥታውን ማረጋጋት ነው ከዚህ አቋያ በዚህ አካባቢ በአብዛኛው ማለት ይችላል የመረጋጋትና የሰላም ሁኔታ የጸጥታውን የመቆጣጠር ሁኔታ ተፈጽሟል ስለዚህ በዚህ አካባቢና በሌሎች በአጠቃላይ በአገራችን ባሉ አካባቢዎች ላይ አሁን በተረሰን በደረጃ አብዛኛው የአገራችን ክፍል የተረጋጋና ሰላሙ የተረጋጋበት ሁኔታ ደርሰናል ይሄም ሆኖ የይሄን ችግር በዘላቂነት መፍታት አስፈላጊ መሆኑን አምነን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት በቅርቡ ባደረገው ስብሰባ ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት የሚያስችል እቅድ አጥቷል በዚህ ምክር መሰረት የዚህ ችግር እንዲፈታ ዋነኛው ተዋና የሆነውን ህዝባችንን በሙሉ አቁም እንዲሳተፍ የማድረግ ነው ስካውንም ድረስ ችግሩን ለመፍታት ዋነኛው ሚና የተጫወተው ሰላም ወጣዱ ህዝባችን ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዚያ ያይዘው በግጭት የተሳተፉ አካላት ላይ ርምጃ እንደሚወሰድና የተፈናቀሉ ዜጎችን የማቋቋም ስራው መቀጠሉን የተናገሩት የተፈናቀሉ ዜጎቻችን በተመለከተ እንደሚታወቁ በዚህ ግጭት በመቶሽዎች የሚቆጠሩ ዜጎቻችን ተፈናቅለዋል አንዳንዶቹ በግዛይ መጠለያ ጣቢያ ሆነው መንግስት በሚሰጣቸው ድጋፍ የታገዙ የቆዩ ነው ያሉት ነገር ግን በዘላቂነት ማቋቋም አስፈላጊ ስለሚሆን እንደዚህ ዜጎቻችን በዘላቂነት እንዲቋቋሙ ለማድረግ አስቀድመን የህزبን ውይይትና ኮንፈረንሶች በሚከተለው ሳምንት ውስጥ እንደጨረስን እንደዚህ ዜጎቻችንን በቋሚነት እንዲቋቋሙ ለማድረግ መንግስት በፌደራል ደረጃ ግብር ኃይል አቋቁሞ ከክልል መንግስታት ጋራ በቅንጅት እየሰራ ያለበት ሁኔታ አለ ስለዚህም ዜጎቻችን አቅም በፈቀደ መጠን ወደ ነበሩበት ሁኔታ እንዲመለሱ ለማድረግ መንግስት የተቻለውን ሁሉ የሚያደርግ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ለማረጋጋት ፈልጋለሁ። እናም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን የችግሩን መሰረት በማጥናት በሚያቀርበው ሪፖርት መነሻ የተጠያቂነት ሂደቱ እስከ መጨረሻው እንደሚቀጥለው ነው የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ሌላው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመግለጫቸው ላይ ያነሱት ነገር ጉዳይ ማክሮ ኢኮኖሚውን በተመለከተ ነው ኢኮኖሚው በፈጣን እድገቱ መቀጠሉን የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለፈው ሩብ አመትም በተለያዩ ዘርፎች ይሄው መረጋጋቱን አስተውቀዋል ዋነኛዎቹ የእህል ምርቶች በተመለከተ ስካው ባለን መረጃ በተረጋጋ ሁኔታ እየሄደ ያለበት ሁኔታ አለ በፋብሪካ ሸቀጦችም አሁን ባለው ሁኔታ ከውጪ እቃዎችን ለማስገባት ቢያንስ ሁለት ወር ይፈጃል ስለዚህ በዚህ ጊዜ ውስጥ ማንንም የንግዱ ህብረተሰብ አካል የሆነ ከውጪ ያስገባ በሌለበት ሁኔታ በነባር እቃዎች ላይ ዋጋ መጨመር ህግ ወጥነ። ስለዚህ ይህን ህግ ወጥነትን ለመከላከል መንግስት ርምጃዎች መውሰድ ጀምሯል። ከንግዱ ህብረተሰብ ጋራ በተከታታይም ውይይቶች ተካይዷል። በዚህ መሰረት ወደ ነበረበት ዋጋቸውን የመለሱ አካላት አሉ። እንደዚሁም ደግሞ ጊዜ በመጠበቅ ሱቃቸውን ዘግተው እቃ ላ ለማቅረብ የወሰኑ አካላትም አሉ። እነዚህን ማካለት ተከታተለን እርምጃ የምንወስድ ይሆናል። ተመካቾቻችን ሙሉ መግለጫውን ከዜናው ቀጥሎ የምናቀርብ ይሆናል። በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያና ትውልድ ኢትዮጵያን በታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታና በተለያዩ የኢንቨስትመንት ዘርፎች የሚያደርጉት ሳትፎ ያደገ መጥቷል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የክልሎችን የዲያስፖራ ጽፈት ቤት ሐላፊዎችና የፌደራል የዳያስፖራ ድርጅቶችን የሩብ አመት የሥራ ፋጽም ሪፖርቱ ተገምግመዋል። በግምገማው ወቅት ለተገለጸው ባለፈው 3 ራት በሀገሪቱ 171 የዳያስፖራ ባላት በተለያዩ የኢንቨስትመንት ዘርፎች ለማስተማራት ፍቃድ የወሰዱ ሲሆን 45ቱ ወደ ሥራ ገብተዋል። የዳያስፖራ ባላቱ ለታላቁ ዳሴ ግድብ ግንባታ ከ660 ዶላር በላይ ኮንድ ቢጅ በፈጽማቸው ወጪ ጉዳይ ሚኒስቴር የዳያስፖራ ጉዳዮች ዳይሬክተር አቶ ደመቀ አጥናፍ ተናግረዋል። በውጪ የሚኖሩ ኢትዮጵያ እና ቱርክ ኢትዮጵያ ለሀገራችን ያደረጉት ያለው አስተዋጽኦ ያደገ መጣቱ የተናገሩት ደግሞ የውጪ ጉዳይ ሚኒስትር ዳይታ ዶክተር አኪሉ ኃይለሚካኤል ናቸው። ዳያስፖራው ለኢኮኖሚው ከመያብረክቶ አስተዋጽኦ ባሻገር 
በውቀትና በቴክኖሎጂ ሽግግር የበኩሉ ሚና እንዲወጣ ይበልጥ መስራት እንደሚገባም ሊስደዳይ ታው ተናግረዋል በውጭ ከሚኖሩ የዲያስፖራ አባላት ባለፈው አመት ከ4.6 ቢሊዮን ዶላር በላይ ወደ ሀገር ቤት ተለቋል የሀገሪቱን በህራዊ ጥቅሞች በሚያስከብሩ ጉዳዮች ላይ አባላቱ የሚያደርጉት ሳትፎ ያደገ መምጣቱም በመድረኩ ተገልጿል ዘገባው የሪፖርተራችን አልማየው ታደረ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጡን በእውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባ ያቶ መለስ ዓለም እዚህ ስቱዲዮአችን ተገይቷል። ደምና በሽውት መሰለስ። ደምና መሰለስ። እሳውን በተለይ እዚህ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ አባላት በሀገሪቱ ግስ ውስጥ ምን አይነት አስተዋጽኦ ያበረከቱ ነው ማለት ይችላል እሺ ከዚህ ብንጀምር። አመሰግናለሁ። እንግዲህ የኢትዮጵያውያን በአገራቸው ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እንቅስቃሴ ውስጥ ያላቸው ተሳትፎ በጣም ከፍተኛ ሊባል ነው ኢትዮጵያዊ አገሩን በተመለከተ በጣም ቀናኢ ነው እነዚህን የሚያሳዩ ተወሰኑ አህዞችን መግለጽ ይቻላል ለምሳሌ በውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ቱል ኢትዮጵያውያን የውጭ ምንዛሪ ግኝትን ከማጎልበት አንጻር በጣም ከፍተኛ ተሳትፎ ነበራቸው ባለፈው በዚህ አመት ቀደም አንተም እንደገለጽከው ወደ 4.6 ቢሊዮን ዶላር ይሄ በጣም ከፍተኛ ገንዘብ ነው ምናልባትም ከቱሪዝም ቱሪዝም ወደ 3.3 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ነው የሚባለው የወጭ ንግድ ግብይታችን ወደ 2.9 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ነው ከነዚህ እንኳን በጣም በከፍተኛ ደረጃ ሊጠቀስ የሚችል አስተዋጽኦ ነው ዳያስፖራ ያለው ሁለተኛው ከኢንቨስትመንት አንጻር ነው ቀደም አንተ ጠቅሰዋል ኢትዮጵያውያን አዲስ አበባን ጨምሮ በሁሉም ሀገሪቱ ክፍል ኢንቨስትመንት ውስጥ የላቀ ተሳትፎ አላቸ አዲስ አበባ ዙሪያ እንኳን ያለውን ብንመለከት ወደ 7.6 ቢሊዮን አሜሪካን ዶላር የሚያወጡ የተለያዩ ኢንቨስትመንቶች ላይ አሉ በትምህርት በሆቴልና ቱሪዝም እና በተለያዩ መስኮች ላይ ተሳትፈው ለወገኖቻቸው ትልቅ የሥራ እድል ፈጥረዋል ሌላ ስካይ ኢንቨስትመንት ሌላ ኢንቨስትመንቶች ለምሳሌ ንግድ ላይ በጣም ከፍተኛ አስተያየት በሚጠይቁ የንግድ መስኮች ላይ ያላቸው ቀደም ሲል የገነቡትን ኔትወርክ ተጠቅመው ሥራው ሲገብተዋል ባባባ መስክ ላይ ትልቅ ተሳትፎላቸው የህዳሴ ግድብ ላይ ቀደም ያነሳው አለ የለህዳሴ ግድብ ባለፈው አመት ወደ 5 ቢሊዮን 5 ቢሊዮን 5 ሚሊዮን ዶላር አካባቢ አስተዋጽኦ አድርገዋል በዚህ አመት እሱን በከፍተኛ ደረጃ ለመጨመር ቀዳለው ከህዳሴ ግድብ አንጻር ቦንድ መግዛት ብቻ አለ በኢትዮጵያ የተሳትፎ የህዳሴ ግድብ ጉዳይ ለዘመናት የቆየ ኢትዮጵያን የመልማት ፍላጎት አጀንዳ እንደሆነ በመግለጽ ረገድ ከሚሲዮን ዲፕሎማቶች ያልተናነሰ ሚናል ናቸው አቶ መለሱ ከዚህ በተጨማሪ በተለይ በዚህ በውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያን ኤምባሲዎችና ኮንስላዎችስ ኢትዮጵያን ዲያስፖራዎችን አስተባብሮ እንደገና ወክታይ መረጃውስ በመስጠት እነዚህ በልማቱ ሰፋፊ እንዲሆን በማድረግ ምን እየሰሩ ነው እሱ እሱን ባጭሩ ይገልጹ እንግዲህ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከተሰጠው ስልጣንና ኃላፊነት አንጻር የዳያስፖራ ጉዳይ ልዩ ትክክለት ሰጥቶት የሚሰራበት ዘርፍ ነው በሚኒስትር ዴታ ደረጃ ኃላፊነት የተመደበላቸው ክሎች አንደኛው እሱ ነው ከዋናው መስሪያ ቤት እስከ ሚሲዮን ድረስ በተደራጀ አኳኋን ይንቀሳቀሳል ሚሲዮኖች አካባቢ የዳያስፖራውን ጉዳይ ልዩ ትክክለት ሰጥተው የሚሰሩ ዲፕሎማቶች አሉ። እነዚህ ዲፕሎማቶች ዳያስፖራው በአገሩ 